The U.S., the Philippines secretly return to China. While Philippine forces will not participate in next month's major American power exhibition in the South China Sea, the more obvious they are. If and when the United States trails a warship and flies a fighter in a show of great power near China's territorial claims in the South China Sea, the Philippines will be there in spirit even if it is not valid. The U.S. Navy's Pacific Fleet recently compiled a secret proposal to carry out several week-long missions this year as a warning to China and a demonstration of America's determination and capacity to rival the recent militarization in Beijing of the waters under discussion. Performances of the proposed strength, which are reported to include a series of operations concentrated in the South China Sea and the nearby Taiwan Strait, were first reported by CNN. This exercise, if launched, will underline U.S. President Donald Trump's strategy of peace through strength to resist China's maritime assertiveness, witnessed in navigation navigation operations in the region. The operations, which made China protest against its sovereignty claims, had brought U.S. and Chinese warships into provocative closeness. If the mass mobilization proposed by the U.S. Navy is launched, some security analysts estimate the potential is not good. Performances of the U.S. Navy's power put the Philippines between rock and hard place. Philippine presidential spokesman Harry Roque said on October 9 without explaining that Philippine forces would not join U.S. training. Reports suggest that the proposed U.S. exercises coincide with a planned visit of Chinese President Xi Jinping to Manila in November. China's ambassador to the Philippines Zhao Jianwu reportedly expressed concern about the exercises at a meeting with Philippine officials on October 8, the report said. As a concession to China ahead of Xi's visit, the Philippines even announced that they would participate in the upcoming China ASEAN joint naval exercises from October 22 to 29. This will be Manila's first military exercise with Beijing, which will be held in the waters of the city of Zhangjiang in southern China's Guangdong province. The Philippines and China are locked in the South China Sea talks, including the strategically significant Scarborough Shoal which is controlled by China after years of naval stalemate in 2012. President Rodrigo Duterte has tried to reduce tensions through more involvement with Beijing, but has received protests, including from the formation of his defense because he is too accommodating and in the process of alienating the United States. But the strategic interests of the U.S. Philippines are now very strong, if not quiet. Harmonized when the Trump administration takes a seemingly more violent position in the South China Sea and increases its country's naval diplomacy in the region to restrain Chinese ambitions. The performances of America's proposed power in the waters coincided mainly with the recent joint exercises with the Philippines including a week-long, collaborative warrior-warrior exercise wrapped on October 10. The exercise seemed to focus on humanitarian assistance and disaster relief operations, but clearly had wider implications for naval interoperability between the two allies. Source, A Times News Laihim na bumalik sa US ang Pilipinas, ang Pilipinas, habang ang pwersa ng Pilipinas ay hindi lalahok sa Major American Power Exhibition sa susunod na buwan sa South China Sea, mas halata sila. Kung at kapag ang Estados Unidos ay nag-aaway ng isang bapor na pandigma at lilaipad ang isang man lalaban sa isang palabas ng dakilang kapangyarihan malapit sa mga claims sa teritoryo ng China sa South. China Sea. Ang Pilipinas ay mananatili kahit na kung ito ay hindi wasto. 
Ang Pacific Fleet ng US Navy kamakailan ay nagtipo ng isang lihim na panukala upang isakatuparan ang ilang mga pangmatagalang misyon ngayong taon bilang isang babala sa China at isang pagpapakita ng Pagpapasya at kakayahan ng Amerika na karibalang kamakailang militarisasyon sa Beijing ng mga tubig na pinag-uusapan. Ang mga pagtatanghal ng ipinanukalang lakas na iniulat na kasama ang isang serye ng mga operasyon na nakatuon sa South China Sea at sa kalapit na Taiwan Strait ay unang iniulat ng CNN. Ang pagsasanay na ito, kung inilunsad, ay magbabadya sa estratehiya ng kapayapaan sa pamamagitan ng lakas ni Pangulong Donald Trump ng US upang labanan ang maritime assertiveness ng China. Na nakasaksi sa pagpapatakbo ng navigation-navigation sa rehiyon ang mga operasyon na nagawa ng protesta ng China laban sa mga claim nito sa soberanya ay nagdala ng mga barkong US at Chino sa pagiging malulubha, kung ang mass mobilization na iminungkahin ng US Navy ay inilunsad. Ang ilang mga analyst ng seguridad ay nagbabantang ang potensyal ay hindi maganda, ang mga pagtatanghal ng kapangyarihan ng US Navy ay naglagay ng Pilipinas sa pagitan ng bato at mahirap na lugar. Sinabi ng tagapagsalita ng Pampanguluhan ng Pilipinas na si Harry Roque noong ikasyam ng Oktubre nang hindi ipinapaliwanag na ang pwersa ng Pilipinas ay hindi makakasama sa pagsasanay sa US. Ang mga ulat ay nagmumungkahi na ang mga iminungkahing pagsasanay sa US ay nagtutugma sa pagbisita ng Pangulo ng China na si Xi Jinping sa Maynila noong Nobyembre. Sinabi ng ambasador ng China sa Pilipinas na si Zhao Zhanho na ay nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa mga pagsasanay sa isang pulong sa mga opisyal ng Pilipinas noong ikawalo ng Oktubre, ayon sa ulat. Bilang isang konsesyon sa China bago ang pagdalaw ng si, ipinahayag pa rin ng Pilipinas na makibahagi sila sa darating na mga pagsasanay ng hakbong dagat ng China ASEAN mula ikadalawamput dalawa ng Oktubre hanggang dalawamput siyam. Ito ang magiging unang pagsasanay sa militar sa Beijing na gaganapin sa tubig ng lungsod ng Zhongjiang sa lalawigan ng Guangdong sa timog ng China. Ang Pilipinas at China ay nakalock sa South China Sea Talks, kabilang ang makabuluhang-makabuluhang Scarborough Shoal na kinokontrol ng China matapos ang mga taon ng pagkamatay ng Nabal sa 2012. Sinubukan ni Pangulong Rodrigo Duterte na bawasan ang mga tensyon sa pamamagitan ng higit na paglahok sa Beijing, ngunit natanggap ang mga protesta, kabilang ang mula sa pagtatatag ng kanyang depensa. Dahil masyadong matutulungan at sa proseso ng pag-alienate sa Estados Unidos, ngunit ang mga estratehikong interes ng US-Pilipinas ay napakalakas na ngayon kung hindi tahimik. Nagharmonize na nga administrasyon ng Trump ay tumatagal ng isang tila mas marahas na posisyon sa South China Sea at pinatataas ang diplomasya ng hakbong dagat ng bansa sa rehiyon upang pigilan ang mga ambisyon ng inchik. Ang mga pagtatanghal ng iminungkahing kapangyarihan ng Amerika sa mga tubig ay nakatuon sa pangunahin sa mga kamakailang magkasamang pagsasanay sa Pilipinas. Kabilang ang isang pagsasanay na collaborative warrior warrior na balot noong ikasampu ng Oktubre, ang ehersisyo ay tila tumutuon sa Humanitarian Assistance at Disaster Relief Operations. Ngunit malinaw na may mas malawak na implikasyon para sa interoperability ng naval sa pagitan ng dalawang aliado, pinagmulan, at times news. Thank you for watching and hearing the latest military news. Keep up to date with the latest military news on the Update Defense channel. Hope you enjoy it.